Hello， 大家好，我是小马。那不知道大家有没有发现哈、啊，在过去的几年的疫情期间，市面上突然新冒出来非常多的二奢店，仿佛那一夜之间开二奢店成了一个创业的风口。那就连我身边的很多的小伙伴也来找我打听，就是说，那小马这一行是不是真的特别容易赚钱？那今天的这期视频，小马就来跟大家分享一下我从业十年来的一些经验和看法。那可能呢会稍微有一点长，但是希望呢能给你带来新的思考。那要说二奢店为什么突然爆火，那我们不得不先回头看看这些年社会的一些发展变化。那社会发展导致人们的观念也发生了变化。那过去的十年间呢，中国的 GDP 高速的增长，很多中产阶级把房子啊、车子啊该买的我们都买上了，甚至还在房市和股市里小有投资。那口袋里的闲钱呢，也是越来越多，自然呢就开始进阶消费。那根据麦肯锡的研究，那我们中国人从2008年到2014年间购买奢侈品的家庭数量翻了一番。那也就在这个阶段，我们为全球奢侈品的增量贡献了 75% 以上。那而且随着经济的增长，那中国人购买力是越来的越强悍。那虽然这么多的奢侈品都被中国人买走了，但是顶级品牌，比如说像爱马仕、Chanel 还有 LV， 那为了保持产品的稀缺性，依然得严格把控产量。那所以市场上的这些商品数量呢，并没有增加。那市场需求大，但是货品数量却少，那自然而然，在全球的范围内，就会有越来越多的二奢店开始出现。来满足这部分的需求。根据调查数据显示，在过去几年间，二手奢侈品的增长速度是百分之十二，而一手奢侈品的增长速度则为百分之三。那也就是说，二手市场的增长比一手市场要快四倍。但是别看其他国家的二奢行业发展的好，在购买力最强的中国，反而当时没有几家做的特别好的二奢店。那这主要是受到了两个根深蒂固的观念的影响。那第一呢，在很多中国人的传统的理念里，我们要用就要用新的，那别人用过的东西肯定都是脏脏破破的，所以当自己有旧的包的时候，不会想要出手给二手店。那要买包的时候呢，自然也不会想到去二手店买一个旧的。但是呢，相比这个观念来说呢，另一个观念其实对二奢行业更加的致命，那就是大家觉得在大陆买到的那十有八九有可能会是假货。那会儿呢，其实有不少富裕的人呢，如果出国或者去香港的话呢，也会去看看二奢店的。但是如果要在大陆购买的话呢，就总觉得担心会是假货。那后来呢，随着社会的发展，出现了明显的三个变化。那为大陆的二奢店的崛起奠定了基础。那第一个改变呢，就是代购行业突然的爆火。你想想看哈，是不是有那么几年，家里不管买个什么吃的用的，总想找代购从国外带货回来给我们？那奢侈品呢就不用说了，那所有的奢侈品的品牌，你都能找到各个国家的代购帮你买到。那小马认为呢，代购带来的不仅仅是国外的商品，很多的时候呢，也带来了国外的文化。那由于国外二奢市场不仅保真，而且货又多又便宜，所以不少代购开始大力向自己的客户推荐二手奢侈品，那从中呢赚取高额的差价。那由此以来呢，二奢开始更广泛的被富裕的人群认知、接受并且喜爱。再后来呢，由代购发展而来，国内也多了很多的海淘的平台，就连淘宝也推出了天猫国际，让大家在国内也可以轻松买到海外的正品。那这一来呢，大家也慢慢的认识到，哦，原来只要找到可以信赖的平台，在大陆也是一样可以买到高端的正品。那所以，小马认为代购的发展是二奢能真正被大陆民众认知、接受和信任的一个重要的铺垫。那另外呢，还有一个改变，那就是越来越多的名人开始使用中古包，并公开为二奢背书。那比如金凯戴珊创立了一个网站来销售二手奢侈品，那肯豆呢也会拿中古的爱马仕搭配时装那出席活动。中国的明星宋茜也是中古香奈儿的狂热爱好者，而杨幂呢更是在一次采访中坦言，她在中古店一逛就是半天的时间，甚至最后决定要死在里面。那既然呢，连名人都对二手奢侈品都表示认可和推崇，那很多曾经用二手为耻的人呢，也开始觉得原来用二手也可以是一种时尚。那最后的一个改变，小马认为也是非常非常关键的，那就是近几年爱马仕、Chanel、LV 等大牌越来越严重的配货风气，让大家真的是有点失去耐心了。
。那配货呢，原来只是爱马仕才有的制度。那后来呢，突然 Chanel 也开始搞这一出。那再后来呢 ，LV 也跑出来凑热闹，而其他的一些品牌也学到了。那如果有突然人气爆棚的商品，那销售人员呢也会趁机把它进行捆绑销售。那在这种愈演愈烈的配货风气下，很多消费者呢都感到非常的厌烦。那说真的，在这个很多人连看三分钟视频都没有耐心的年代，哪有这么多的耐心去跟 S A 们周旋，对吧？那去研究配货，还要等待不知道哪一天才会被 offer 商品。那更何况很多时候把钱都砸进去了，还拿不到自己想要的包。所以，更多的消费者开始喜欢在明码标价、选择自由的二手店购买商品。那在这三个改变的铺垫下，新冠疫情突然就来袭。那疫情呢，对于全球来说呢，无疑是一个悲剧；但对于大陆的二奢行业来说，它却变成了一个契机。那在疫情的这几年呢，你可以看到各个平台上不停的有二奢店在做推广，而且一查到企业信息，那其中很多呢都是疫情期间才开设的新店。那么，为什么市场大环境普遍不景气的情况下，二奢店反而被看好，变成投资的风口呢？那小马分析呢，主要有下面的几个原因。那第一呢，二奢是少有的会在疫情期间需求量增加的行业。那听到这个，很多朋友肯定都惊讶吧？疫情冲击，大家都没有钱了，怎么还能买二奢呢？那小马就专门以爱马仕来举个例子吧。那买爱马仕的，那他都是什么样的买家呢？他们基本上都是很有钱的富人，以及是相对富裕的中产阶级。那他对于富人来说，疫情虽然短时间会影响他们赚钱，但他们手中的财富以及自身的能力，足以支撑他们度过这个难关。那就好像普通人，即使我们薪水降了一些，也不会影响我们泡面里多加一个鸡蛋，对吧？那很多富人呢，也不会在奢侈品这种小钱上去做太多的节制。那因为奢侈品呢，对于他们来说，就是像日常用品一样而已。而像爱马仕呢，这种可以作为硬通货的奢侈品，他们更是愿意随时投资收藏起来。然后呢，在需要用钱周转的时候呢，快速的出手变现。那所以呢，即使是疫情期间，很多富人们也依然会买爱马仕。但是由于疫情限制了出行，所以他们很难去国外或者去门店购买爱马仕。那最佳的途径呢，就变成了从二手市场上购买。而对于富裕的中产阶级来说呢，他们大多数拥有稳定的工作和收入。那疫情期间呢，他们的收入不一定会受到太多的影响，但疫情可能会让他们产生一些不安全感，从而影响他们的消费习惯。那比如以前愿意买全新爱马仕的，在疫情期间也可能在开始接受便宜一些的二手爱马仕。那而以前愿意去花更多预算去配货的，疫情期间呢，也可能不喜欢这种无底洞式的消费方式。而转向选择喜欢明码标价的二奢店购买，甚至呢，还有一些在自己做投资理财的，在疫情期间呢，一直看到满眼绿光，那就开始对大部分理财商品呢失去了信心，反而觉得每年都在稳定增长的爱马仕一类的顶级的奢侈品还是更加的稳健一些。那所以呢，开始把更多的钱投资在这一类商品上。那当然，除了需求增加之外，疫情期间开了越来越多的二奢店的另外一个原因是，二奢是。少有的不怕囤货的行业，那基本上来说呢，只要品牌不爆雷，而且囤的货不是特别特别的烂，那市场上呢永远都是有价值的。那自己卖不出去的货呢，可以放到行内的拍卖会去拍，或者用低一点的价格出给同行，所以基本上都是可以找到人兜底儿的。那所以呢，即使是投资环境动荡的疫情期间，也不用担心自己落到血本无归的境地。那最后，小马呢还听说了一个二奢店增加的原因，那就是其实自己本身就爱买买买的富人也趁机加入了这个行业。那因为很多富人呢原本就拥有很多奢侈品，在疫情的冲击下呢，不仅他们自己可能需要把奢侈品变现周转，那他们所认知的其他的富人呢也会有同样的这样的需求。那如此一来呢，与其把自己的奢饰品低价出给二奢店，还不如自己索性开一个二奢店。那不仅处理了自己的物品，还可以盘活自己的圈子。那从一些富人手中呢回收商品，再卖给其他有需求的富人。那在这个原有的人脉的基础上，顺便把这个生意往外做开来。那仔细想想，卡戴珊开设的二奢网站应该也是这样的一个思路吧？那说了这么多，总算要讲到大家最感兴趣的话题了，那就是开二奢店真的那么好赚钱吗？那开一个店，想要好赚钱，那无非呢就是两件事儿。那最基本的是货好客多，那我们就一条一条来讲讲看。那先说货好。
。那小马呢，专注于做爱马仕，唯有认识的人呢去做香料或者是 LV 的。那我们都一致认为，要没有至少五年以上的经验，真不敢说自己有本事能看好货、看好价。那之前的小马分享创业经历的时候，有说过自己刚起步时候的一个故事，那就去帮别的客人去拍卖会拍一只 Kitty 的包，那居然不知道当时的那个肩带是老款，然后就用新款的价格拍下了这只老款的包，那最终呢导致了客户退单，我也损失了不小的一笔钱。那进入这一行呢，刚开始的几年想纯赚钱基本上是不可能的，一定是在不断的交学费，而且是由于货的单价越高的奢侈品，你交的学费有可能是越多的。那还有呢，比如说是回收也是，从鉴定包包的真假、材质、成色，到分析市场随时的需求和市场价位的变化，然后再给客人开出一个很合理的价格。这个价格呢，不能说。过于高，否则呢你就会亏；那也不能过于低，否则其他店家开价就可能比你高的话，你就要失去这个包。那随着市场上二奢店越来越多，那针对好的包的竞争呢也会越来越激烈，那拿货的成本呢无疑也会越来越高。所以在这种市场环境下，要做好货好，不仅要自己经验非常的资深，还得有足够的本钱才能打好这个硬仗。那接下来我们再讲下一条，那就是客多。那我们之前说了，富裕群体才是消费奢侈品的最核心的人群。那而这个人群呢，他们也是最难被撼动的，他们不容易轻易的相信他人，所以买二奢呢，也通常都有自己常用的而且信任的渠道。或者他们更愿意相信朋友介绍的渠道来购买，那你想要撬动这个群体来你的店购买，那就必然需要大力做高质量的宣传推广，并且还要提供高质量的服务。这里边所涉及到的财力、人力都是非常可观的。那比如在。各大社交媒体上推广，就需要请专业的策划、摄影，甚至于模特。后期呢，还要有人去运营等等这些人员。而落实到我们的回收贩卖当中呢，不仅需要有专业的鉴定师，还要有高素质的销售人员和客服人员。那员工的专业水准越高，雇佣成本就越高。所以，想要做到客多、客人质量好，那商家不仅要拼货、拼钱，还得拼人才，而且这个门槛呢，无疑是相当相当高的。那总而言之呢，小马坚信，在世上不会有任何一行是好赚钱的。那当你觉得这一行好赚钱的时候，那你很可能成为了一根代割的韭菜。那希望小马今天的视频能对大家的认知和思考这个行业，那么有一点点的帮助。欢迎订阅我的频道，关注小马，我们下期见。